హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రుచి చేడు ప్రతిరోజు మీకు ఇష్టమైన మీకు నచ్చే మీరు మెచ్చే రుచులను కొత్తగా సరికొత్తగా అందిస్తున్న మన రుచి చేడు ఈ రోజు వచ్చేసింది ముషారం బాగ్ లో ఉన్న వసంత గారి ఇంటికి సో వసంత గారు కూడా మన కోసం సరికొత్త రెసిపీస్ ని సిద్ధంగా ఉంచారంట మరి ఇంకెంత కాలుష్యం షో ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం నమస్తే వసంత గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి తన ఎవరు మా చెల్లి అండి చెల్లి హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీ పేరు వరలక్ష్మి వరలక్ష్మి అండ్ వసంత గారు ఈ రోజు మీ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేసేసారు మరి ఎటువంటి రుచులు పరిచయం చేస్తున్నారు మేము స్వీట్ చేస్తున్నాము చైనా గ్రాస్ చైనా గ్రాస్ స్వీట్ ఓకే చైనా గ్రాస్ స్వీట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది పేరు చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుందా దాని పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుంటే అది ఎలా చేస్తారనేది మేము చూసి నేర్చుకుంటాం ఓకే అండి పాలు చక్కెర కాజు బాదం చెరీస్ సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం ఓకే అండి పోయి వెలిగిద్దాం ఫస్ట్ నాన్న పోయి వెలిగించాలి ఫస్ట్ తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత కప్పు పాలు పోసుకోవాలి కాచి చల్లచిన పాలు వేసుకున్నాము ఓకే ఆ తర్వాత కొంచెం ఇది మరుగుతుంది ఏం చేస్తుంటారు వసంత గారు మేము హౌస్ వైఫ్ అండి కాకపోతే ఊరికే ఉండకుండా ట్యూషన్ చెప్తాను ట్యూషన్ చెప్తూ ఉంటారు ఏం చదువుకున్నారు మీరు నేను అప్పుడు ఇంటర్ చేశాను అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎంత మంది పిల్లలు పెళ్లి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది నాకు నలుగురు పాపలు అండి నలుగురు పాపలు పెళ్లి అయిపోయానండి ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి ఒక్కదానే ఉంటానండి కాబట్టి నేను ట్యూషన్ చెప్పుకుంటాను అంటే పెళ్లి అమ్మాయిలకి పెళ్లి అయిపోయినాయి కాకపోతే మా అమ్మాయిలు కూడా అక్కడ ట్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళని నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే ఓకే మొత్తం నలుగురు అమ్మాయిలకి పిల్లలు ఒక అందరికి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయికి ఇద్దరు పాపలు ఓకే ఓకే నాకు అబ్బాయిలు లేరు చాలా సందడిగా జాబ్ చేస్తారు అందరు అందరు అమ్మాయి అమ్మాయిలు సెకండ్ అమ్మాయి కూడా జాబ్ చేస్తుంది మూడో అమ్మాయి చెరక్ పబ్బి హై స్కూల్ లో టీచర్ జాబ్ నాలుగో అమ్మాయి రమాదేవి హై స్కూల్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు సో ఇంకా టైం పాస్ అలా అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క కూతురింటికి వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్ళను వెళ్ళాను పండుగలు వస్తే కానీ వెళ్తాను వాళ్ళ దగ్గరికి ఏదైనా అకేషన్స్ ఉంటే వెళ్తాను లేకుంటే ఇంట్లో నేను టైం పాస్ కావాలంటే పొద్దున మార్నింగ్ పూట మంచిగా చక్కగా గుడికి వెళ్తాను గుళ్ళలో వర్క్ చేసుకుంటాను గుళ్ళలో పూజలు చేసుకుంటాను సేవ చేసుకుంటాను ఈవినింగ్ ట్యూషన్స్ వచ్చేస్తాను ట్యూషన్ మళ్ళీ అంతే గ్రేట్ అసలు మనవలు ఉన్నారు అన్నట్టు మీరు అసలు నాకు అనిపించట్లేదు చాలా గ్రేట్ సో మీరు ఇలా మొత్తం మార్నింగ్ అంతా దైవ సన్నిధానంలో గడుపుతారు ఈవినింగ్ మళ్ళీ పిల్లలకి చూసిన చెప్తారు మధ్యాహ్నం మరి వంట భోజనం అవన్నీ చేసుకుంటాను మార్నింగ్ వంట అయిపోతుంది చేసుకుంటాను అక్కడ తినేసి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాను లేదా ఫోర్ ఓ క్లాక్ ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఫోర్ టు ఫోర్ టు నైట్ టెన్ ఫ్రూట్స్ మరి <laughs> వంటలు మీరు అదరగొట్టేస్తారు అనమాట ప్రసాదాలు అన్ని చేస్తూ పట్టుకెళ్తూ ఉంటారా తీసుకెళ్తా అమ్మవారికి ఏది ఇష్టము అయ్యవారికి ఏది ఇష్టము ఓకే అలా తీసుకెళ్తాం సో మీరేం చేస్తూ ఉంటారండి షాప్ ఏ షాప్ కిరాణ్ షాప్ ఓకే షాప్ లో కూర్చుంటారా ఓకే మీకు ఇంకా ఆ విధంగా టైం పాస్ అవుతుంది ఎంతమంది పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఓకే ఏం చదువుతున్నారు 
మ్యారేజ్ అయిపోయిందా ఓకే ఓకే ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనమాట పెళ్లికి మన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీకు మనవాడు కూడా ఉన్నారు సో మీరు ఫ్రెండ్స్ అనమాట చెల్లి అని చెప్పారు కదా మేము ఐదు మక్క చెల్లి వెళ్ళాము నేను ఫస్ట్ ఓకే ఫోర్త్ ఫోర్త్ వన్ ఒక మిగతా సిస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడ ఇక్కడే అస్తనాపురం ఇక్కడ ఇక్కడ సిటీలోనే ఉంటారు అందరు సిటీలోకే సో మీరు వెళ్ళాలంటే చెల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అలానే కూతుర్ల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు ఆడపడచ్చు కదా ఆడపడచ్చు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను మళ్ళీ వాళ్ళ కూతుర్లు మేన కూడా వెళ్తారు కదా వాళ్ళ ఇళ్ళలో కూడా వెళ్తారు మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే ఉంటారు ఈ సర్కిల్ అంతా హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉంటారు నేను సిటీ నేను దీక్షిత్ నగర్ సెంటర్ లో ఉంటాను అందరు నా చుట్టూ ఉంటారు మరి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తారా మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారా అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు కదమ్మా ఎవరిది ఏంటి టైం అన్నప్పుడు వాళ్ళ టైం మీద మనం తిరుగుతాం కావాలంటే నా దగ్గరకు వస్తారు లేకుంటే నేను వెళ్తాను ఓకే బాగుంది మీ టైం అంతా ఫుల్ బిజీ అనమాట బిజీ నా దగ్గరికి రావాలంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రావాలి ఫోన్ చేసి పిల్లలు కూడా అందరు అందరు ఓకే ఓకే ఇక్కడ కూడా ఎవరు ఉండరు అనమాట చిన్న బాబు ఒక్కడే ఉంటాడు ఓకే ఓకే పాలలో మిక్స్ అయిపోయిందా షుగర్ అంతా మిక్స్ సో ఇప్పుడు ఏమైనా వేస్తున్నాము ఇక్కడ గ్రాస్ గడ్డి అని దొరుకుతుందండి సూపర్ బజార్ దొరుకుతుంది ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది చైనా గ్రాస్ చైనా గ్రాస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఓకే అది మనం పాలు మరి అంటే మనకి ఓకే సేమియా లాగానే అనిపిస్తుంది పాలు చక్కెర మరిగిన తర్వాత గ్రాస్ వేయాలి దీనికి క్వాంటిటీ ఏమైనా తీసుకోవాలా లేదండి ఎట్లా మనకు స్వీట్ ఎట్లా ఉంటే అట్లా కానీ ఒక కప్పు పాలు సగం కప్పు చక్కెర దానికి ఒక లీటర్ కి ఒక ప్యాకెట్ అని దొరుకుతుంది అండి ప్యాకెట్ లీటర్ కి ఒక లీటర్ పాలకి పావు కిలో చక్కెర పడుతుంది ఒక ప్యాకెట్ గ్రాస్ దొరుకుతుంది గ్యాస్ అది కలిపిస్తే గ్రాస్ మొత్తం మనకి కరిగిపోవాలి ఇలా సో మనకి దాని పేరు చైనా గ్రాస్ చైనా గ్రాస్ ఓకే ఓకే సో మీ దగ్గర చాలా టిప్స్ ఉంటాయి మా కోసం ఏమైనా టిప్స్ చెప్తారా మరి దేని గురించి దేని గురించి చెప్పినా వింటాం పిల్లలు బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఏం చేయాలి మనము పిల్లలు అల్లరి చేసినప్పుడు చేతిలో చాక్లెట్ పెట్టాలి కోప్పడకూడదు వాళ్ళని అలా తీసుకొని హాయ్ బాయ్ తినండి చేయండి అలర్ట్ చేయొద్దు అనాలి లేదు ఒక స్టిక్ పెట్టుకుని వెళ్ళామనుకో పిల్లలు కాదు కదా అలా బాబు తిను కూర్చో అంటే ఎవరు వింటారు అంటే మనం కొట్టకూడదు వాళ్ళు కోపం మీద ఉన్నప్పుడు మనం ప్రశాంతతకు ఉండాలి అది అంటే వాళ్ళకి అద్దె శిక్ష ఇంకా చాక్లెట్ ఇచ్చినా ఊరుకోరు వాళ్ళు ఆ అన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు అంటున్నారా సరే మనం సైలెంట్ కూర్చుందామంటే అది ఆడికి సరిపడుతుంది వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారు మనము అల్లరి మనము కొడదాం వాళ్ళు కొడదాం అంటే అది కాదు ఓకే ఓకే అంటే వాళ్ళు అలా చేసేటప్పుడు మనం సైలెంట్ గా ఉండాలి మనకు అదే అర్థమైపోతుంది అమ్మయ్యా వీళ్ళు ఏమి అంటలేదు కదా మనం ముందు అమ్మలే అనుకుంటాం లేదు వాళ్ళు ఇంకా అల్లరి ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా ఏం అనట్లేదు కదా నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కదా అనుకుంటారు కొప్పడుతో వాళ్ళు ఇంకా అల్లరి ఎక్కువ చేస్తారు సరే చేసుకొని ఇది నువ్వు చేసుకొని వచ్చిపెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ వాళ్ళు బోర్ వచ్చేస్తారు అది అచ్చా బోర్ అయిపోయి ఇంకా వాళ్ళు మర్చిపోతారు ఎప్పుడే గాని అరిచే వాళ్ళ ముంగట నెమ్మతంగా ఉన్నదే పరిష్మెంట్ వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళైనా అంతే హస్బెండ్ ఏమన్నా అన్నా కూడా వైఫ్ ఎఫ్ చక్కగా నీట్ గా సైలెంట్ ఏదో కిచెన్ లోకి వెళ్ళిలా ఇలా కలుపుకుంటా ఉంటే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఏంటండి ఏంటండి అన్నారనుకో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం బీపీ పెరిగిపోతుంది అలా ఎప్పుడు ఉండకూడదు చిన్న పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళకి ఓపిక ఉంటే ఎంత కష్టపడుతున్నారో అంత ఓపికతో సుఖంగా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి మనం కూడా హై అయినా మనకు ఇద్దరు బీపీలు అయినాయి అనుకో అది సంసారం అనేది పిల్లలు అనేది వాళ్ళు హాయి ఉండదు వాళ్ళకి ఖరాబ్ అయిపోతారు కాబట్టి ఎప్పుడే గాని పెద్దవాళ్ళు గాని బయట వాళ్ళు ఎవరైనా అర్చినా కూడా ఓహో వాళ్ళు అడుస్తున్నారా మనం కాదులే అని వెళ్ళిపోవాలి కానీ వాళ్ళు అంటున్నారు మనం అంటే వాళ్ళకు మనకు తేడా ఏముంది ఉండదు కాబట్టి సైలెంట్ బాగుంటుంది అంటే ఒకరు సైలెంట్ గా ఉంటే ఒకరు అర్చన ఏం అక్కడ ఎటువంటి గొడవ ఉండదు అవును కూల్ అయిపోతుంది సో మీరు కూడా ఇదే పద్ధతిని అవలంబిస్తారండి అందరికీ వస్తే కోపాలు అందుకే ప్రశాంతత కావాలి కానీ ఏ టైంకి ఏది వాడుకోవాలి అది వాడుకుంటే వాళ్ళకి సో యోగా మెడిటేషన్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారా నేనమ్మా చేయరా వాకింగ్ చేస్తుంటి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ బాగా ఉన్నట్టుంది నాకు గుడ్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను రోజు సిక్స్టీ నెంబర్స్ బుర్రం తినాలి కదమ్మా ట్యూషన్స్ కదా సిక్స్టీ నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి ఎవరు అలా చేయాలి కదా అంటే మీకు ఎంత భయపడతారో అంత క్రమశిక్షణ కూడా ఉంటుంది అదే అర్థమైపోయింది క్రమశిక్షణతో కూడిన భయంతో వచ్చిన భక్తి
ఇది మొత్తం మరిగిన తర్వాత ప్లేట్ కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోవాలండి ఓకే ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ అట్లా ఏమైనా వేసుకోవచ్చా బాదము ఓకే ఇలా తురిమేసి వేసేసుకుంటే ఇలా వేడి పైన ఓ ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ రెసిపీని మీరు ఇది ఇంకా అన్ని వెరైటీ చేస్తుంటాం కదండి ఫస్ట్ నుంచి ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ టేస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ మేనా మా మూడో అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో లింగంపల్లి అమ్మాయి వాళ్ళు చేస్తారు ఓకే వాళ్ళ తరఫున మేము నేర్చుకున్నాం సో వంటల్లో ఎక్కడైనా టేస్టీగా అనిపించింది అంటే ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ దాన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఎవరికి ఇష్టం వాళ్ళకి చేయాలి కదా మనం బాగుండదు కదా అందుకని నేర్చుకుంటాను చేసేస్తాను సో ఫంక్షన్స్ పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ అయినటప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎవరు వంట ఎవరు పెత్తనం అంత ఉంటుంది ఎవరిది ఉండదు అది మరి వంటలు ఎవరు చేస్తారు వంటలు ఉన్నాను కదా నేను ఒకదాన్ని మీరు ఒకరు పంచదార వేసేసి అలానే చైనా గ్లాస్ కూడా వేసేసి మొత్తం దగ్గర వచ్చే వరకు మరిగించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ కి గీ రాసేసి దానిపైన ఈ పాలను వేసేసి ఫ్రిడ్జ్ లో కనుక ఒక వన్ అవర్ పాటు పెట్టుకుంటే కనుక మనకి చైనా గ్లాస్ స్వీట్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టింది రెడీగా ఉంది అది ఎలా ఉంటుందో మీకోసం చూపిస్తాం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో వన్ అవర్ పాటు పెట్టుకుంటే మనకి ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది చాలా స్టిక్కీగా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేయడమే కట్ చేసేద్దామమ్మా కట్ చేసేద్దామా మనకి ఏ షేప్ లో కావాలనుకుంటే ఆ షేప్ లో కట్ చేసి డిజైన్ ఇచ్చారు బర్ఫీలాగా అనిపిస్తుంది మీకు ఇది టేస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మీరు పార్సల్ కూడా కట్టిస్తాను కానీ చైనా గ్రాస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది వెతుక్కోవాలి లేదు లేదు సూపర్ బర్సల్ దొరుకుతుంది బిగ్ బర్సల్ దొరుకుతుంది అలా అక్కడే దొరుకుతుంది మీరు ఇంతకుముందు ఇక్కడ దొరకపోతుండే ఓకే ఇప్పుడు దొరుకుతుంది ఎక్కడైనా ఓకే జున్నులాగా కూడా అనిపిస్తుంది చాలా థ్యాంక్స్ అని కరెక్ట్ చెప్పారు ఇంకొకటి అండి స్వీట్ బయట కొంటాం కదా స్వీట్ షాప్ లో అంతా మైదా కలుపుతారు ఏంటంటో ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి చక్కగా పెట్టాలంటే ఇది హెల్తీ కూడా బాగుంటుంది పిల్లలకి ఏది కానీ బాగుంటుంది ఓకే ఫుల్ బాదం కాజు బాగుంటుంది కలర్ఫుల్ గా రెడ్ రెడ్ గా వైట్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది చెర్రీస్ తో డెకరేషన్ సో ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు ఎక్కడికి ఇంకా పోకుండా హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసిన దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు అంతే అది రెగ్యులర్ గా కాకుండా కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం కదా టూ డేస్ బాగుంటుంది చైనా గ్రాస్ అండి రెడీ అయిందండి టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా వసంత గారు సో దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం వా దీని టేస్ట్ చెప్పడం నాకు కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది అది లైట్గా జున్నులాగా అనిపిస్తుంది లైక్ బర్ఫీలాగా కూడా ఉంది అది సమ్ డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది ఆ స్వీట్ కూడా ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంది చాలా 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 చక్కగా ఉంది సో ఇలాంటి స్వీట్ కనుక మనం ఏ షాప్ లో వెలిగినా దొరకదు ఇంత హెల్దీ వేలో కూడా దొరకదు కాబట్టి ఇంట్లో ఎక్కడ మీకు దొరికినా సూపర్ మార్కెట్ లో అన్ని దగ్గర కూడా ఇది మనకు లభ్యం అవుతుంది చైనా గ్లాస్ అంటే ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది అంటే సో ఒక్కసారి తెచ్చేసి ఈ విధంగా తయారు చేసి పెట్టారనుకోండి పిల్లలంతా ఇంకా అలా ఫిదా అయిపోతారండి సో ఇంట్లో ఈ రోజే ప్రిపేర్ చేసుకోండి